二天一大早，韩妈就叫春明起床，并把苏萌昨晚来找过她的事告诉了春明。昨天晚上苏萌找你来了啊？不是，那您昨晚怎么不说呀、啊？我想说来着，你得回得来呀、啊。本想着去找苏萌看看啥事，可再一看时间，人家早去上班了。于是闲来无事的春明提溜着才来到了关大爷家。一进门，春明就惊呆了。你往背后瞅，后边披灰，我这这这这这这是明的。明代黄花梨，这可是稀罕物，老值钱了。这回这物件该归我了吧？不成，这这物件我喜欢。你你看，你想想啊，上次咱可说好了，我淘换回一个玫瑰，您喜欢，我拱手就让给您了。您说了，下一次再看见好物件一定归我。那那玫瑰姨，您搬走，我我不带这样，您是师傅，您怎么能有失公道呢？客官大爷死活不让步，这柜子说什么都不给春明，恰巧走进来了，一看春明的样，他就不开心了。不就是一破柜子吗？他们村留地主家有的是，哪有跟老人争东西的？就这家具，我在我们村留地主家见过，他们家好像还有一个那个炕枕的，上面可以搭架子的床呢。这留地主家在哪儿啊？还在我们村住着呢。一听这话，春明立马眉开眼笑，转身就跑了。再看关大爷，似乎又痴呆了。其实他是心疼，有这么好的东西，走怎么不早说呢？全便宜春明那小子了。这边大院，苏萌下班回家了，一进院门就问韩妈：“春明人在哪？”可韩妈哪能知道？自打一大早出去给关大爷送菜，这人呐就没再露过面。您跟他说我找他了，我说了。苏萌一听这话，也不多说什么，转身回了家。韩妈不放心，怕有什么重要的事情。于是自己来到了关大爷家。我们呢，五子哥好像去我们村了，可没想到春明居然去了早他们村。这下苏萌那又不好交代了。听到声的关大爷走了出来，见状他告诉早，有些话能说，有些话就得烂在肚子里。小孙女，爷爷，以后但凡问起春明的事，就说不知道。苏萌这边找不到春明，于是他去茶坝楼找到了涛子。我问你件事儿，跟我说实话。那边酒楼火爆的秘密，是不是韩春明泄露给你？其实这话他就不该问。说参与酒楼秘密，苏萌的大舅能盘下金长胜，无外乎就是捡了个便宜。有句老话说得好，得了便宜还卖乖，用来形容苏萌的大舅挺合适的。而且关小关的话也印证了这句老话。回去告诉你舅舅，花无千日红，人无百日好。听这话，苏萌不乐意了。你说你让我夸你什么好？亏你还是咱们老北京家里长大的孩子，怎么连一点长幼之分的规矩都不懂？在他眼中，关小关就是个不懂礼数的人。他一直很敬重关大爷，心里也觉得关大爷的孙辈应该也和关大爷一样，说话有面，懂礼数。可他在关小关的身上是一点也没看出来。你说话之前呢，先掂量掂量自己的辈分。我们这大人说话，你小孩瞎插什么嘴啊？你，你什么你啊？连涛子跟我说话都得说您，你说。你爷爷是咱们胡同里有名的师道尊严的长者，难道他老人家没告诉给你，养子不教如养驴，养女不教如养猪吗？苏萌的话直接把关小关气的没话说。你你怎么还骂人呢？你没骂你啊？我骂你了吗？俗话说得好，羞于小人为敌，小人自有对头。关小关，其实我一点都不想与你为敌。你跟我说话，按照涛子他们的说法。你连牙插的缝都对不上，我何必自讨苦吃呢？先走了啊！这是涛子没法插嘴，他只能安慰关小关。想想春明多么有能力、有主见的一个人，这么多年了，唯一摆不平的不就是苏萌这个女人吗？你想想，韩春明那么大的本事，唯一摆不平的就是他。苏萌怼完关小关，转身就去了金长胜，破烂猴头都不抬，就问他和春明的婚事。吹了，吹了，嗯，正式吹了，吹得好。大舅早就跟你说过，韩春明一没有学历，二没有事业，这样的人咱们哪能嫁呀？苏萌大舅的话，破烂猴可不同意。没学历不等于没文化，没事业不等于没理想。他和春明认识这么多年了，两人可以说是忘年交。这时候他可是得替春明说下公道话。春明可是一等一的男人。苏萌的性格，涛子可是知道的一清二楚。他可不希望关小关变成第二个苏萌。你说一句正经的啊，学谁都别学苏萌啊。太尖刻的女人嫁不出去。借着这个机会，涛子豁出去了，大胆的向关小关示爱。我不向我，告只要底下吃饭的那些人都祝福，我能娶到你，那劲儿我买单。
，只要是祝福他涛子的，今天他就统统买单。这时候，毕克是把关小关吓住了。来上这么几次，茶霸楼也别开了，直接回家吃咸菜得了。于是便着急忙慌的追了出去。金昌盛这早专门来找孟小杏闲聊间，破烂猴过来了，问起了春明的去向。你瞅，春明那要哪去了？记吃不记打的早，一秃噜嘴就把春明给卖了。去咱村了，我说在咱村刘地主家见过，他们家好像还有一个那个那个抗震的。上面可以搭架子的床呢，这跟他有什么关系啊？说者无心，听者有意。破烂猴急忙离开了酒楼。现在的春明光着膀子坐在刘地主的家里，说什么都要买这张床。我爹在上边睡过，我爷爷在上边睡过，我们家老太爷也在上边睡过。春明正跟地主软磨硬泡着呢。这刘德禄的活慢慢磨，一天三顿小米就得了。就在这时，破烂猴从天而降，来的正是时候。春明看着破烂猴，也明白他的来意，但现在可不是讲交情的时候。他们家这窗户可憋了二十年了啊！啊，你也没戏。得得得，既然都认识，咱们就一块聊。反正我啊是不花一分钱，你们愿意住啊，在这儿住个十天半个月的，我没意见。哎，选高手。这架势，春明跟破烂猴耗上了，任凭你破烂猴好说歹说。他韩春明就是不让步，破烂猴也算是看出来了，这小子就是死猪不怕开水烫。这物件他也是要定了，韩妈这也是被春明气死了。这人是去哪了？连个招呼都不打，他就这一回，原谅他这一回，别跟他一般见识啊！我原不原谅？我看他表现。韩妈这边想着法的稳住苏萌，可奈何这春明就是死活不出现。还等春明呢？我个人影都没有，都快把我急死了。您别太着急，注意身体。我不找他了，找他也没事。看苏萌这样子，韩妈顿感不妙。坏了，这是要吹呀、啊！失望的苏萌也算是看出来了。您说这都多少天了？有一个多星期了吧？整个一阴性全无。这还没结婚呢，就这样。这要结了婚了，他还不想气死我呀？他老婆都快没的春明，这可是住上了瘾。破烂猴拿着春明也是没辙。我找刘满堂兜底儿去。哎哎哎，你要愿意破我们这行规矩，你随便。上来上来，二两鸡块。凭什么呀？凭我给你长辈。啊，那我管您叫爹，您把这鸡巴让给我吧。啊，爹，爹，爹，您心情好，爹，行不行？你小子就是一滚刀肉，是爹，我就是一滚刀肉，孙子。爹不跟你玩了，哎呦，谢谢爹，哎呀，我太谢谢爹，爹，天黑您慢点走啊。春明这耍赖的劲，破烂猴是一点招都没有，于是便气呼呼的走了。这破烂猴一走，春明第二天便找上了刘地主。本想坐收渔翁的刘地主，看春明这架势，这床能卖就卖了吧。再看春明给出的价，两人说不心动那是假的。再加这么多，我在您这基础上再给您一套五间大院，就在镇里。除了你们身上穿的，还有平日里用的。这房子还有房子里的家具，不都归我？两人一拍即合，买卖就这么成了。经过涛子上次那么一闹腾，他和关小关的关系算是定了下来。今天来找关大爷，就是和他老人家说一声。啥时候喝喜酒啊？我爸我妈下星期就回来了，不过具体怎么办还得听您的，爷爷。这是好事啊，可春明去哪了呢？我徒儿怎么没来呀、啊？春明他妈。十一天去了我们店里八趟，他人一点动静没有。涛子不明白，关大爷可是清楚。没动静那就是回来了，去把他叫来。得嘞，要饭，你们一块饭。于是他在胡同口堵到了春明。你师傅说了啊，让咱俩抓紧时间把婚礼办了。这懒猫答应你了吗？答没答应我不知道。反正他已经跟我去见我爸我妈了。两人高兴的跟孩子似的，手挽着手唱着胜利的歌曲。可你韩春明还不知道的是，后面等着你的是什么？关键时候天天找不见你人，苏萌早把你踹了，还想结婚？做梦去吧！这不，一进院门就被韩妈追着打。赶紧吧，你找找苏萌吧。那孩子都急死了。哎，这两天见我面，连提你都不提你了。高兴过头的春明，这才知道自己也是要结婚的人，咋就把未婚妻给忘了？于是赶忙往后院跑。我给我一分钟时间，我解释一下。我跟你说，我这次真的有特殊情况。走，我找你。走走走走走走走走，这就走，这就走啊！
春明的出现，让宋萌这些天的压抑彻底爆发。摔盆砸碗的把春明赶了出去，哪怕是奶奶劝说，宋萌也听不进去。宋萌心里真不明白，结婚这么天大的事，你出去都不告诉一声，难道真有比结婚还大的事？可能就是春明不是真的爱他。看他现在那个样啊，不着调，不靠谱，不可信。不好意思，我辆车，直接送走我一妇科，我啥都没说吧，我直接就忍了。我告诉你，我相信我的直觉，您什么能不能说？我相信我的直觉，他大哥说的一点都没错。他这一天到晚神出鬼没的，要不做点违法乱纪的事儿，不把自己送进局子里，他绝对不罢休。这事就这么寸，要是早不把这事告诉破烂猴，要是韩春明根本不知道刘地主家那事，他们的婚礼应该可以顺利进行，因为误会。他们又重新过起了单身狗的生活。时间一转眼来到了1992年，几年的时间早已淡化了一切。当年没评上妇科的苏萌，现在一转眼都是正科了。然而她这正科没多久，她的好闺蜜都评上正处级了，真是一步慢，步步慢。这让她总有在后追赶的憋屈和无力感。升职了，闺蜜请客，特意带苏萌来到一家酒楼。再回楼，一看这名，闺蜜开玩笑说道：“这会不会是春敏开的？”苏萌不信，叫来经理。我们老板啊，本来是想写那个再回首来着，因为他特喜欢那个再回首的歌词儿，但后来吧，就说怕侵犯人啥版权啥的，完了就改成再回楼了。听完大堂经理的讲解，苏萌跟胜利者一样说道：“这么豪华的酒楼，我就知道肯定不会是春明开的，他哪有这本事？”就在这时，熟悉的声音传来：“韩春明，你是这儿的厨师长兼老板。”看看人家现在的模样，虽说是穿着厨师服，可这个大酒楼却是人家开的，而且听经理意思还不止这一个。再看苏萌的表情，他内心是震惊的：一是震惊春明怎么不声不响的就开启了这么大酒楼，二是震惊这还是他认识的不着调的春明吗？还有就是内心真的触动了，大家都在往好的方向发展。就他为了升职，就算是削尖了脑袋也看不出啥未来。多年不见，两人来到公园。我准备辞职不干了，下海。社会在变，苏萌的观念也在变。曾经认为有编制才能活得体面的想法，随着在机关慢慢被磨灭殆尽。想要活出自己的价值，还是要去市场中历练。春明都能在这市场经济中混得这么出色，自信的苏萌认为自己也不会太差。他自信他是有经商方面天赋的，他这想法春明当然十分理解，也表示赞同。这次见面，他们会重新走到一起吗？后面还会发生什么？我们下回接着聊。